Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans la série des leçons de philosophie du vivant à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais aborder maintenant la nature des diverses sensations, ce qui leur est commun. Donc la nature de la connaissance sensible, mais sans regarder encore les facultés de connaissance interne, imagination, mémoire, estimative. Je voudrais juste regarder pour le moment les facultés de connaissance externe, à savoir, pour nous les hommes, les cinq sens. Et pour commencer, il faut que je fasse l'inventaire de ces sensations et de ce qui leur est spécifique en les distinguant par leur objet. Je veux dire par là que lorsqu'on peut déterminer un objet spécifique, unique, alors on est en présence d'une sensation spécifique, unique. Par exemple, le fait de voir le vert, puis après de voir le rouge, n'implique pas une spécificité. L'objet qui est commun à cela, c'est qu'on voit une couleur, une couleur et qui est liée à la lumière. Et donc ça permet de poser par induction l'existence d'une faculté vitale qu'on va appeler le sens de la vue. En réalité, on pourrait très bien en rester à l'aspect descriptif, puisqu'on expérimente le sens de la vue. Ne serait-ce qu'en ce qui caractérise la connaissance philosophique, c'est justement de ne pas rester à l'aspect descriptif. Tout le monde peut décrire les choses. Mais de tout de suite analyser, à travers les cinq causalités qu'avait posées Aristote, donc en vue de quoi c'est, d'où est-ce que ça vient, en quoi c'est fait, etc., d'analyser chacune de ces facultés sensibles. Donc la première, qui a un objet particulier, à savoir tout ce qui est lié à la couleur, à la lumière, comme sensible propre, on ne peut pas toucher le vert, c'est donc propre à ce sens-là, et eh bien c'est le sens de la vue. Et je peux continuer de la même façon pour décrire l'existence chez l'homme de cinq facultés de sens externes, à savoir l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Pour lui, le sensible propre, c'est le son. C'est un sensible particulier. Pour l'odorat, c'est l'odeur. Pour le goût, c'est quelque chose qui est très proche du toucher, mais qui a une qualité spécifique, liée au sucré, au salé, à la mer, etc. Pour le toucher, c'est le rugueux, le doux, donc des qualités qu'on expérimente de cette façon-là. Mais pour le moment, je reste bien au descriptif et donc, puisque chacun des sensibles propres que j'ai décrits et que j'expérimente, celui qui n'a pas le sens de la vue ne sait pas de quoi je parle, eh bien, puisque chacun de ces sensibles propres est particulier et spécifique, je peux donc poser chez l'homme cinq, cinq facultés de sensation externe. Je procède, comme je le disais, par induction, c'est-à-dire que je constate un effet et je remonte à la cause cachée, à savoir une faculté ou plusieurs facultés vitales en moi. Si je n'en reste pas à l'homme, et si je procède à la même description chez des animaux, je constaterai l'existence d'autres sensibles propres que je n'expérimente pas, donc que je ne possède pas. Par exemple, on repère chez euh, certains requins la capacité de sentir l'activité électrique d'une proie. Évidemment, le requin n'ayant pas une intelligence ne prend pas conscience qu'il est en train de sentir. Et donc, il ne peut pas faire une réflexion philosophique sur ce qu'il ressent. Cependant, il éprouve quelque chose, il a une certaine conscience, et comme c'est un sensible propre spécifique, quelque chose qui n'est pas de la lumière, c'est autre chose. Quelque chose qui n'est pas le toucher habituel. Eh bien, on peut dire qu'il a un sens particulier. Et que ce sens particulier, on pourra induire une faculté particulière et l'organe qui va avec. De même, pour le pigeon voyageur, qui est sensible au champ magnétique terrestre et à l'orientation, comme cela, eh bien, il y a là aussi un sens particulier, avec un organe particulier qu'on semble avoir trouvé dans son cerveau et qui est lié à des petites particules de magnétite. 
l'homme, visiblement, ne l'a pas. De même, en observant les animaux, non seulement je peux manifester toutes ces sensations que je ne connais pas, mais parfois aussi des qualités particulières à des sensations que j'ai. Par exemple, en observant le fonctionnement de l'œil des oiseaux de proie, eh bien, on se rend compte qu'ils ont une faculté de s'approcher de la réalité, de voir beaucoup plus précisément, comme un zoom. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, l'homme n'a pas. Seulement, ça ne définit pas un sens radicalement nouveau, l'objet spécifique étant toujours la vision d'un objet sensible à travers la lumière, la couleur, etc. De même pour le sens de l'odorat, on sait que chez le chien, qui a un odorat mille fois, peut-être dix mille fois plus développé que le nôtre, c'est presque, c'est tellement précis que c'est presque à l'analogue de ce que ce serait pour nous la vision. Le chien est capable de déterminer, euh, mélanger à travers mille odeurs, une odeur particulière qu'on lui demande de reconnaître. Alors ce n'est peut-être pas le cas de tous les chiens, mais en tout cas, certains chiens dressés pour ça peuvent le faire. Chez l'être humain, le sens de l'olfaction est très peu développé. Il est tout de même développé, mais il est très peu développé. Il sert aussi très peu dans la vie, euh, par exemple, de reproduction. Au contraire, on constate que l'homme fuit les odeurs. Il sert par contre beaucoup pour ce qui concerne la nutrition, l'appréciation du goût des aliments. Il y a un lien, mais je le verrai quand j'analyserai ces facultés une à une. Alors après avoir décrit et avoir inféré cinq sens et leurs facultés, les facultés qui leur correspondent, je peux pousser l'analyse avec la méthode d'Aristote en me demandant en quoi sont faites ces sensations, ou plutôt, où est-ce qu'elles s'incarnent Parce que elles ont un lieu particulier, un organe où elles se réalisent. Et on constate effectivement que chaque sensation, qui est extraordinaire par rapport à la vie végétative, qui la dépasse radicalement, puisqu'il y a dedans un domaine de la conscience. Les sensations sont toutes des facultés de connaissance, et déjà chez les animaux, même si chez eux, elles ne servent exclusivement qu'à appliquer leurs deux finalités naturelles, à savoir la survie individuelle, la reproduction. En tout cas, elles permettent de connaître et on constate effectivement l'existence d'organes et de tout un système organique qui est lié au cerveau et qui leur permettent de s'exercer. Aristote, à son époque, lorsqu'il étudiait les sensations, par la simple analyse de leur objet, qui est toujours un objet sensible, donc lié à un corps matériel qui est devant soi, ou parfois à une simple image, eh bien, on avait induit que l'organe était matériel. Ce qui est logique, puisque un effet matériel implique une cause qui est de la même nature, qui est matérielle. Dans ce domaine-là, la science moderne a énormément progressé. Et elle a manifesté, c'est son domaine extraordinaire, comment ces organes étaient complexes. Prenons simplement le sens du toucher. En fait, le corps entier est parcouru par notre cerveau, à travers les nerfs qui sont simplement des prolongements de ce cerveau et qui vont jusqu'au petit bout du petit doigt. Si bien que quand une sensation touche le petit bout du petit doigt, elle remonte jusqu'au cerveau dans un organe particulier qui transforme des impulsions électriques et qui donne la connaissance de ce qui a été ressenti. C'est un mécanisme très complexe puisque il y a forcément une information sensible qui vient d'un objet qui est là, que je touche, qui peut être par exemple lisse. Il est transformé en un signal et ce signal est retransformé dans le cerveau en une sensation qui est subjective. Eh bien, chaque sens particulier, puisque le toucher prend tout le corps, par exemple, si je touche mon œil, c'est le sens du toucher. Mais chaque sens particulier, comme le fait de voir, qui n'est plus le sens du toucher, qui a pour objet la lumière, implique un organe analogue, extrêmement complexe. Chaque organe implique 
une, un organe externe, comme l'œil pour la vision, et un organe interne dans le cerveau qui va traiter les informations. Je veux dire par là qu'un œil tout seul ne voit pas. L'organe de la sensation de vision, c'est l'œil, le nerf qui conduit au cerveau, et la faculté particulière dans le cerveau, avec des neurones, qui traitent l'information, qui la retourne, qui lui donne sens, et qui la transforme en une image. Ce qui est transmis à l'œil, c'est un signal électrique. Il faut bien qu'il soit retransformé par les neurones, de manière à correspondre à la réalité. Alors on pourrait, par exemple pour l'œil, manifester l'extrême richesse de ce que fait cet organe, puisqu'il est capable de voir en trois dimensions, puisqu'il est capable de traiter les informations de telle manière qu'on s'en serve concrètement dans la vie, et donc en lien avec tout le reste des connaissances sensibles. Et le fait de l'analyser pour lui-même, donc la faculté de vision, doit toujours être lié au fait que ça forme une partie de nous-mêmes et que la sensation n'est jamais, jamais pure pour elle-même. Par exemple, pour l'homme, lorsqu'il voit, il est toujours lié à son intelligence. Sauf peut-être dans des états particuliers de conscience ou d'inconscience, un demi-sommeil ou quelque chose comme cela. On n'a donc pratiquement jamais de sensation pure pour elle-même. C'est la sensation d'un homme qui est par ailleurs intelligent, qui a une certaine conscience et qui s'en sert. Du coup, on ne peut pas savoir ce que ressent exactement un animal, on peut deviner qu'il voit, on en voit les effets dans son comportement. Mais comment subjectivement il ressent la couleur Est-ce qu'il voit le vert vert Eh bien ça, on est incapable de le savoir. Ce qu'on peut dire par contre, et ça c'est la science moderne qui le montre, que telle longueur d'onde objective peut être mesurée et correspondra chez celui qui le voit dans ce qu'il appelle le vert. Cependant, attention, lorsque le sens est déformé, comme par exemple le daltonien, c'est le sens de la vue qui est déformé, et eh bien lui verra les couleurs d'une autre façon que moi, et je suis incapable de me rendre compte, sauf si je constate de l'extérieur qu'il confondra par exemple le vert et une autre couleur que moi j'appellerai par exemple rouge. Donc il y a dans la sensation non seulement cet aspect objectif, que la science peut mesurer avec les longueurs d'onde, mais cet aspect subjectif, ce qu'éprouve le sujet lui-même. Et ça, c'est absolument personnel, c'est lié aussi à son vécu. Par exemple, un verre particulier aura une répercussion chez moi par rapport à un souvenir de l'enfance qui sera différent d'un autre où ce verre paraîtra par exemple une couleur hostile. Donc c'est un être humain complet qui voit, alors je voudrais pousser plus loin l'analyse. Qu'est-ce qui caractérise ces connaissances sensibles, ces sensations Eh bien la première caractéristique, c'est donc qu'elles sont conscientes, comme d'ailleurs toute la vie sensible. Et cette conscience est quelque chose de très important à comprendre. Il ne s'agit pas ici d'une conscience intellectuelle, mais du premier niveau de la conscience, une conscience sensible. Donc la conscience d'éprouver une sensation. L'homme, avec son intelligence, est capable de prendre conscience qu'il a conscience. L'animal, simplement, est dans la conscience. Comment est-ce qu'on peut dire que l'animal a conscience, par exemple, du toucher Certains diront il n'est pas conscient. On peut donc l'opérer à vif. C'est ce que disaient certains, certains médecins au Moyen-Âge. En réalité, pour dire cela, il faut être très peu observateur. Il suffit de se rendre compte comment réagit un chien pour, par projection, comprendre qu'il a, qu'il éprouve la douleur sensible, comme nous. Certes, ce n'est pas la douleur sensible d'un être doué d'intelligence. C'est une douleur sensible pure, mais elle est réelle, il en est conscient. Cette, cette, conscience, cette, cette conscience qui est liée à la sensation permet de comprendre que certains vivants, comme par exemple le mimosa, qui est un arbre particulier, qui semble réagir lorsqu'on le touche, en réalité, n'a pas véritablement le sens du toucher, parce qu'il n'a pas l'organe qui lui permet d'avoir conscience. 
Et pourtant, lorsqu'on le touche, les feuilles se replient. En réalité, c'est un phénomène réflexe inconscient lié à des cils vibratiles qui permettent une ospose des cellules et qui fait replier les feuilles. On pourrait comparer ça, finalement, à ce, que, ce qui se passe lorsqu'on touche un écran tactile d'un ordinateur. On pourrait par projection croire que cet ordinateur sent qu'il voit qu'il y a une ombre ou un doigt qui l'a touché et qu'il réagit en fonction de cela. Eh bien, en fait, ce n'est qu'une imitation, parce que ce qu'il manque pour que ce soit une sensation, il lui manque la conscience. Et donc le fait de prendre conscience intellectuellement que justement, il y a une conscience dans la sensation, permet de comprendre à quel point on a là quelque chose de radicalement différent, de beaucoup plus performant que toutes les machines modernes qu'on a inventées jusqu'à maintenant et qui jamais, jamais n'éprouvent quoi que ce soit. On ne fait qu'imiter la sensation. Ainsi, en analysant la sensation, on se rend compte que la matière, puisque ce sont bien des organes matériels, la matière a, dans cette façon de se structurer, dépassé son obscurité qui lui est naturelle. Donc de la matière est sorti un premier état de la conscience, mais un conscience, une conscience pardon, qui est en rapport avec la matière puisque l'objet de toutes les sensations est toujours quelque chose en lien avec la matière. Pour se rendre compte de ce que je dis, il suffit d'analyser ce qui est l'objet de la conscience intellectuelle ou de la conscience morale. La conscience intellectuelle peut prendre conscience de concepts qu'on ne peut jamais représenter. On les comprend ou on ne les comprend pas. Le concept, par exemple, d'amitié, on comprend ce que c'est ou on ne comprend pas. En tout cas, on ne peut pas représenter l'amitié. Si on dessine un cœur, c'est un symbole. Mais celui qui n'est pas familiarisé avec ce symbole qui est lié à notre civilisation ne saura absolument pas ce qu'on veut dire. L'amitié, c'est une conscience intellectuelle quand on la comprend. De même pour la conscience morale. Comprendre que trahir, c'est quelque chose qui est naturellement opposé à l'amitié, c'est de l'ordre d'une conscience de l'intelligence spirituelle. Eh bien, le domaine de la sensation, lui, il est uniquement dans des objets qu'on peut représenter. Représenter, par exemple, à travers un dessin lorsque il s'agit du sens de la vue. Représenter à travers un disque ou une reproduction d'un bruit lorsque c'est le sens de l'ouïe. Par une statue lorsque c'est le sens du toucher, etc. Mais on peut toujours, toujours représenter une sensation ou la refaire partager, elle a un côté matériel. Évidemment, l'autre, pour la comprendre, devra l'éprouver aussi. Comprendre que la sensation est donc dans l'ordre d'une connaissance de type matériel ou plutôt sensible, permet de comprendre aussi qu'elle est située entre la vie végétative, qui la fonde, et entre la vie spirituelle, qui peut chez nous la finaliser. Elle est entre les deux, elle est une vie intermédiaire, et elle partage quelque chose des deux. Elle partage avec la vie végétative le fait qu'elle est liée à un organe, systématiquement. Donc je l'ai montré tout à l'heure pour le toucher, pour la vue, et je pourrais le dire aussi pour l'ouïe. Il y a un organe particulier, extrêmement précis, une sorte de vibration qui se passe dans le tympan, qui se transforme vers le nerf auditif en un signal électrique qui va être traité dans les neurones du cerveau et retransformé en un, une sensation particulière. L'organe est effectivement extrêmement précis, performant. Il implique un ADN, donc une programmation génétique, qui n'existe pas chez les plantes. Mais ça reste un organe matériel. De même que chez les plantes, la faculté de se nourrir, de se reproduire est liée à un organe matériel. D'autre part, la sensation a quelque chose de commun, par analogie, avec les facultés spirituelles. Par exemple, le fait qu'il y a connaissance, conscience, eh bien, c'est quelque chose qui existe aussi dans le domaine spirituel. Et je pourrais dire la même chose quand j'analyserais les facultés d'affectivité sensible, éprouver une passion, une passion pour le chocolat, par exemple. L'animal en est capable, c'est donc quelque chose de sensible, et ça ressemble par analogie 
à l'amour spirituel qui, lui, est l'amour de l'intelligence qui n'est pas ressenti, qui est compris, qui est voulu. Mais pourtant, il porte aussi vers un bien. Mais dans le cadre de l'amour spirituel, c'est un bien spirituel, par exemple une personne avec ses qualités, sa vie spirituelle, ses conversations, etc. Et le fonctionnement des facultés sensibles, pareil, prend quelque chose de la vie végétative et prend quelque chose de la vie spirituelle, par analogie. Par exemple, lorsque je vois devant moi un objet particulier comme cette caméra. Cette caméra ne vient pas directement dans mon cerveau en elle-même. C'est une image de cette caméra qui vient et qui vient frapper mon sens et qui après est traitée par mon cerveau. Il y a donc quelque chose de la caméra, quelque chose qu'on appellera d'intentionnel. Ce n'est pas la caméra réelle, c'est une image de la caméra et qui vient dans ma connaissance. Cependant, même si c'est intentionnel, de même que la connaissance spirituelle est intentionnelle, lorsque j'aime et je connais une personne particulière, spirituelle, la personne n'est pas dans mon esprit, physiquement, je veux dire, ontologiquement. C'est une connaissance d'elle, un concept qui vient. Et par ce concept, j'espère ne pas me tromper et connaître vraiment cette personne. Cependant, dans le domaine de la sensation, ça se passe à travers un médiateur physique. Je veux dire par là que pour que la caméra intentionnelle soit dans ma connaissance, il faut que des photons, donc des particules tout à fait euh, connaissables par la science, ayant une certaine vitesse, n'ayant pas de masse, c'est ce que dira la science actuellement, viennent frapper mon œil, ce qui provoque une transformation, comme je le disais, en un signal électrique qui est traité. Et donc, systématiquement, tout ce qui est connaissance sensible passe par des médiateurs matériels. Et ça, c'est quelque chose qui est commun avec la vie végétative. Par exemple, la reproduction ne se fait pas s'il n'y a pas des gamètes qui sont bien matérielles, l'ovule, le spermatozoïde. Dans la vie végétative, les médiateurs matériels fonctionne dans l'inconscient total. On n'est absolument pas conscient quand l'ovule rentre dans le spermat... Euh, euh, enfin, le spermatozoïde rentre dans l'ovule ou quand on fabrique des spermatozoïdes. On n'en est pas conscient, ça se fait tout seul. Alors que dans le domaine de la sensation, le médiateur atteint à une certaine conscience, ce qui le rapproche de la vie spirituelle tout en restant du domaine de la matière. Alors certains philosophes aristotéliciens ou thomistes se sont demandé comment pouvait se faire cette sensation. Et ils se sont demandé si, par exemple, dans l'œil, il n'y avait pas un œil actif, un sens actif, capable d'extraire de cette caméra qui est devant moi, sa, son caractère intentionnel, donc la sensation qui émane d'elle, de la transformer en ce signal que je peux percevoir subjectivement. Il faisait l'analogie, en fait, avec le fonctionnement de l'intelligence. L'intelligence humaine, elle est capable de prendre dans cette caméra qui est un objet matériel avec une image sensible, ce qui est intelligible dedans, et de le transformer en un concept, le concept de caméra avec ce, sa finalité, prendre des films, euh, en quoi elle est faite et tout ça. Eh bien, cette théorie-là n'est pas nécessaire. Parce que la grande différence qu'il y a justement entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle, c'est que la connaissance sensible reste dans le domaine de l'objet sensible. Je veux dire par là qu'il n'y a pas passage à un niveau supérieur. La caméra sensible qui est devant moi, qui est matérielle, il émane d'elle une lumière, une forme particulière, qui va frapper directement ma cornée et qui, est transformé directement en une sensation. Alors que dans le domaine de l'intelligence, j'extrais vraiment de quelque chose qui est purement sensible, cette image, quelque chose qui est intelligible, donc il y a le passage à une connaissance d'un ordre supérieur. Comme il y a transformation d'un état matériel à un état spirituel, un concept, il faut donc bien qu'il y ait dans l'intelligence humaine un côté actif, une faculté de transformation qui n'est pas nécessaire lorsqu'on regarde les sensations. 
Donc pour résumer, le, la sensation reste dans le domaine matériel, horizontalement, donc c'est tout à fait cohérent, cause matérielle, effet matériel, alors que la connaissance spirituelle passe d'une cause matérielle, comme cette caméra, à un concept supérieur, d'un ordre qu'on ne peut plus représenter, qui est de l'ordre de l'intelligible, le concept de caméra, avec sa finalité, etc. Pour se repérer, il suffit de se dire que je peux dessiner une caméra. Donc l'aspect sensible reste sensible, alors que je ne peux pas dé dessiner la définition d'une caméra, son objet, sa finalité. Je dois l'expliquer. Et donc on est bien dans le domaine de l'intelligible. Alors je pourrais encore approfondir l'analyse et la comparaison de cette vie sensible de sensation avec la vie végétative, cette fois en comparant l'assimilation que produit une sensation avec l'assimilation qui est produite dans la vie végétative à travers la faculté de nutrition. Lorsque je mange un objet, donc une cuisse de poulet par exemple, elle devient moi-même. Je la transforme en moi. Je ne la respecte pas pour elle-même. Je la change et elle est détruite. Lorsque j'assimile, entre guillemets, c'est bien une analogie, lorsque j'assimile l'image de cette caméra, eh bien je peux dire que je deviens cette image-là et sans transformer l'objet qu'est la caméra. Mais en la regardant, je deviens un petit peu elle, parce qu'elle prend entièrement ma faculté de connaissance, je suis concentré sur elle. Mais je ne la détruis pas. Donc la sensation a la faculté de s'assimiler quelque chose de l'objet, sans détruire l'objet, et on devient soi-même, en un certain sens, cet objet. Qui manifeste, une fois de plus, comment Bien que ce soit une opération matérielle, il y a là-dedans un premier pas vers la spiritualisation. Et que lorsque les sensations sont apparues, la vie a franchi un saut gigantesque qu'on n'aurait jamais pu deviner qu'il puisse apparaître dans une matière qui par elle-même est inconsciente, pesante, noire, incapable d'aucune conscience. Cette assimilation est donc intentionnelle et cette intentionnalité, le fait que ce n'est pas la caméra matérielle qui vient dans ma tête, mais son image, donc ce qu'on appelle le caractère intentionnel, montre, démontre le caractère déjà un peu spirituel de ce domaine de la vie sensible. Saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, pour dé décrire cela, dit que notre esprit, ou plutôt notre connaissance sensible, reçoit la forme de la réalité abstraite de sa matière. Dans le cas de la vision, c'est donc la forme visible. Dans le cas du toucher, c'est la forme lisse ou rugueuse. C'est bien une détermination, mais en tout cas, ce n'est pas la matière elle-même qui pénètre dans notre corps, à la différence de ce qui se passe dans l'assimilation végétative. Et cette remarque de saint Thomas permet de comprendre qu'il y a dans le domaine de la sensation le premier niveau de l'abstraction. Je veux dire par là, on pense habituellement que l'homme est le seul qui est capable de produire une abstraction. En réalité, ce n'est pas vrai. L'animal est capable d'une abstraction, mais une abstraction qui reste toujours dans le domaine du sensible. Je veux dire par là qu'il peut, en ayant dans son cerveau l'image de l'objet qu'il poursuit, n'avoir que sa forme séparée de la matière. Et c'est déjà un domaine de l'abstraction. Mais je crois qu'il peut aller plus loin aussi. Un lion qui part à la chasse, par exemple, il peut très bien avoir l'idée vague d'une proie qui va se manger et pas avoir l'idée concrète de tel, par exemple, antilope ou de tel euh, auroch. C'est une proie en général. Ça veut dire qu'il a su abstraire dans sa sensibilité ce qu'il y a de commun entre une antilope et un auroch à savoir la notion de proie qui se mange, qu'il va falloir attraper à travers des ruses adaptées. On a donc, dans les facultés qui seront plus que la sensation, d'autres niveaux d'abstraction. On les verra un peu plus tard. En tout cas, dès qu'apparaît la sensation, on constate un premier analogué de l'abstraction. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui spécifie la connaissance humaine alors Il n'y a rien de nouveau les scientifiques ont raison quand ils disent que l'intelligence est juste la sensation un petit peu plus poussée. En réalité, non, 
Parce que l'abstraction dont l'homme est capable peut s'abstraire complètement, non seulement de la matière, comme le fait le sens, mais de la forme sensible elle-même, pour ne garder que l'intelligibilité. Donc je donne un exemple, c'est plus simple. Si je pars de la notion d'antilope ou d'oroc, comme je suis parti tout à l'heure pour l'animal, on a donc là une réalité concrète. Je la vois, j'ai son image dans mon esprit, je, je la possède, il y a eu une certaine abstraction. L'image est séparée de la matière de cette antilope. Si ensuite, par une faculté plus profonde qu'on va appeler l'estimative, une sorte d'intelligence de, des sensations, je cherche ce qu'il y a de commun à ces deux animaux, à savoir le fait qu'ils se mangent et que je dois les attraper. J'obtiens une abstraction qui est toujours liée à quelque chose de matériel, à savoir la notion de proie. Parce que la notion de proie, c'est bien matériel, ça se mange, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux. Mais si maintenant j'entre dans une abstraction d'ordre spirituel, ben je pourrais par exemple découvrir que ce qu'il y a de commun entre ces deux réalités, l'antilope et, comment dirais-je, euh, le roc, c'est que ce sont des vivants. Et je pourrais dire que parmi les vivants, il y a aussi des vivants spirituels qui peuvent réfléchir. Ça veut dire que là, je, je me sépare à un moment donné des vivants qui ont un corps biologique pour comprendre que la vie s'étend à un autre domaine. Et je peux même pousser l'abstraction plus loin en me rendant compte que ces vivants ont en commun le fait qu'ils existent, le fait d'être. Être, on le comprend ou on ne le comprend pas. Un animal ne pourra pas comprendre ce qui est sous la notion d'être parce que c'est une notion intellectuelle. Ce qui est commun à l'être, c'est que Dieu est et qu'un caillou est. Et on ne peut pas dire que Dieu existe plus qu'un caillou, les deux existent. On existe ou on n'existe pas. Par contre, Dieu a des qualités vivantes beaucoup plus fortes et un caillou n'a pas de qualité vivante. C'est un corps purement physique. Cet exemple concret montre les niveaux d'abstraction. Il montre bien que l'abstraction de la vie sensible reste dans le sensible, alors que l'abstraction de la vie spirituelle passe à un niveau spirituel, c'est-à-dire le domaine de l'intelligence et de la volonté. Alors ceci étant posé, évidemment je pourrais m'étendre davantage sur ce côté à la fois matériel et spiritualisé des sensations. Je vais analyser une par une les cinq sensations que l'homme possède. En développant leurs caractéristiques spécifiques, je pense qu'il sera beaucoup plus simple de comprendre ce qu'il y a de commun à toute cette vie sensible, à ce domaine en tout cas de la connaissance sensible externe. Et donc je commencerai dans la leçon suivante par le sens du toucher, qui est le sens le plus fondamental en ce sens que tout vivant de vie sensible le possède.